Ναι! Αλκιονίδες μετά από 6 μήνες. Επιτέλους ήρθαμε στο σημείο που μας αρέσει. Έχουμε βγάλει αρκετά ψάρια τέτοια εποχή πέρσι εδώ. Είδατε και τα βίντεο. Τώρα είναι η εποχή του εδώ πέρα. Έχω καιρό να έρθω. Έχω και μεγάλες προσδοκίες και είμαι και έτσι... Λες και πάω πρώτη φορά στο μέρος. Συνήθως εδώ δίνει ψάρια 5 κιλά και τα λοιπά συναγρίδες. Είναι πολύ ωραίο σημείο. Πλησιάζουμε, μπήκαμε νωρίς. Έχουμε μαζί μας πολλές σουκές, είμαστε πάνωκλοι. Και φύγαμε για τα νησιά και μεγάλες. Φύγαμε για τα νησιά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ελπίζω να... Να γίνει αυτό που περιμένω. Λοιπόν, φτάσαμε, ξεφορτώσαμε, εδώ η διαδικασία είναι λίγο διαφορετική. Τι εννοώ, φτιάχνουμε δύο καλάμια, φεύγουν, πέφτουν μέσα, να υπάρχουν. Έτσι, γιατί που καρδιάζω τη μάνα μου. Τι όσο, που λέμε. Ρίχνουμε δύο μέσα να υπάρχουν και μετά συνεχίζουμε, φτιάχνουμε τα άλλα. Προσπαθούμε να ρίξουμε γρήγορα και πιο πολύ για το, για το ότι γουστάρουμε το σημείο φουλ. Και γιατί πρέπει να πιάσουμε γρήγορα. Πάμε! Είχαμε συνηθίσει γενικά εδώ πέρα. Α! Φλόρε. Λοιπόν. Είχαμε συνηθίσει γενικά εδώ πέρα που λέτε να δολώνουμε και κάνα καλαμάρι το πρωί, γρήγορα γρήγορα τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, εντάξει λίγο πιο μετά δεν έχουν αρχίσει ακόμα εδώ που τα λέμε έχουμε μεγάλες σουπιές αγορασμένες από το Μάριο Δαρυβιανάκη μπράβο δεν λες τίποτα ναι μόνο τώρα τι να είμαστε δολώνουμε εδώ πέρα έτοιμοι Έτοιμοι. Μπράβο Χριστόφορε. Μπράβο. Μπράβο. Καλημέρα. Καλωρίζετε τον Μικανάκη. Μπράβο αγόρι μου. Δύο καλάμια προλάβαμε να ρίξουμε. Και την πήραμε. Μπράβο. Θα ανέβω εδώ να είμαι σε πιο ψηλό σημείο Περιέργως δεν είναι πολύ μεγάλη Ωραία, μια χαρά Να σου πω Θέλω να πάρω μια Έχουμε Δεν χρειάζεται παιδί Δεν χρειάζεται Πακρόπουλο Τράβα το μέσα Στον δρόμο τι είπα πες το Ναι όχι θέλω να το πεις Στον δρόμο στο πά Πολύ ωραίο το Παιδιά Το το φαγκρί Ωχ, 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 κοίτα και τι έγινε Κάτα, κάτα Φτιάξε λίγο με τσιμπί Λοιπόν Κάτω μία έτσι ανάποδα Η αλήθεια είναι παιδιά ότι το φαγκρό που είναι λίγο δυνατό για ψάρι Ενώ είναι μικρό Μαύρο, μαύρο Ναι Ενώ είναι μικρό Με τάραξε, νόμιζα ότι είναι στην αγρίδα βέβαια Λοιπόν Όλη την έφαγε Ναι Πως πιάστηκε τώρα Ήταν πιασμένο το ένα αγκίσρι Από το πίσω είναι Εδώ από τα πλάγια Ναι είναι από το πίσω αλλά είναι αυτό που λέμε Καμία φορά τρώγανε 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 την κόψανε Και αυτό έμεινε το κομμάτι το καημένο Και το έφαγε Εδώ Απίστευτο χρώμα Πολύ ωραίο χρώμα Ούτε βαρύδι δεν χάσαμε Ωραίο. Άντε να πιάσουμε και στην αγρίδα. 
Α ελπίσουμε να μην έχει μόνο αυτά, θα μα ξεφυλίσουν τα δαλώματα. Ε. Κοιτάξτε, χρώματα, παιδιά. Καλά, το φαγκρί σε χρώμα, αυτό είναι καθαρό φαγκρί κανονικό. Το φαγκρί σε χρώματα δεν παίζεται. Και κοιτάξτε και το μπλε που είναι κάτω από το μάτι. Εδώ. Η οδοτοστοιχεία είναι διαφορετική από το τσαούσι. Άτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνει, κάνει, ναι, ναι, ναι. Έχει hey, πάρα πολύ ωραίο χρώμα, αν και είναι μικρό. Είναι πολύ καλό, εντάξει, είναι πάνω από κιλό, αλλά... Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Άντε, να δούμε αν θα καταφέρουμε να ρίξουμε όλα τα καλά μου. Ρίξαμε τα καλά μια. Ρίξαμε έξι καλαμάκια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πριν ακόμα τα πατήματά μας. Έχουμε καιρό να έρθουμε. Οπότε δεν θυμόμασταν ακριβώ τα σημεία. Δεν νομίζω ότι θα παίξει και τόσο ρόλο. Είναι πολύ καλό σημείο εδώ πέρα. Τέτοια εποχή δεν είχα έρθει πέρσι. Λάθος είπα στην αρχή. Γιατί ήμουν ακόμα σε δουλειά. Οπότε λίγο αργότερα είχα έρθει. Για να δούμε. Έχουν μπει τα ψάρια από τώρα. Πιο μετά είναι για το τέλο Οκτώβρη κάτι τέτοιο. Τέλο πάντων. Οπότε τώρα κάνουμε δύο ώρε έτσι αναμονή. Θα κάτσουμε εδώ. Έχει πάει 10 η ώρα, 10 και μισή. Θα κάτσουμε δύο ώρε. Να περάσει η καλή ώρα από ό,τι θυμάμαι. 11 η ώρα τσίπα για εδώ συνήθω. 11.30. Περάσει καλή ώρα. Μετά μπορεί να πάω μια βόλτα με το. με τη βάρκα. Βλέπω ζωή. Βλέπω μια αναταραχή στον αφρό. Δεν παίζει ρόλο με τα δικά μα δολώματα. Mm. Αλλά υπάρχει ζωή. Να δω αν φαίνεται. Υπάρχει μια αναταραχή. Αυτά, τέλος πάντων, περιμένουμε. Τι έχω πιάσει εκεί πάνω, Χρυσταφό, ρε. Μηχανισμό, τίποτα, μηχανισμό. Όχι, κάτι γίνεται εκεί. Μηχανισμό, δεν με νοιάζει. Κάνεις κενά, δεν κάνεις κενά. Δεν κάνω κενά, δεν Κάτι το πιάσεις. Έπιασε ψάρι, έπιασε ψάρι. Δεν βλέπω λίγο μηχανισμό, αδερφούλη. Είναι πολύ μεγάλο, δεν μπορώ. Θα το πάρω εγώ. Μην το χάσει μόνο. Το βλέπει. Το βλέπει τι κάνει. Τι καλά μη έχει στα χέρια σου. Ε, Καλό ρίτσικο! Τι καλά μη έχει. Μη τέσσερα. Παλιά με τα σο... έκλανε τα μπιπ Το έκανα εγώ το μπιπ για να μην κάνω editing Άμα κουραστείς μηχανισμό Εντάξει Είναι πολύ μεγάλο Φυσικά Είναι μεγάλο ε, όλα, όλα μεγάλα είναι Όταν το πιάνουμε εμείς Το και το δω Ναι ρε ναι, συνακρίδα είναι Αυτό φαίνεται μεγάλη ναι, Τι θέλεις να κάνεις αν κάνεις τρομαρίσματα θα τη χάσεις. Στο λέω για να μην στενοχωρηθεί. Κάνε με μηχανισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορώ. Ωραία, θα την πάρω. Δεν συνάγκριτε αυτό το πράγμα. Πάμε και ασφυρίδα. Λοιπόν, ετοιμάζω. Πάμε και ασφυρίδα. Είναι πολύ μεγάλο, είδες. Ναι, πάρε το μηχανισμό. Σιγά το μεγάλο. Καλά, εντάξει. Ω, τι άνε μεγάλο. Φτάσαμε, εντάξει, μην το πιέζει, ανέβηκε. Ω, ο Χριστόφορ, πού είναι ο γάτσος. Χριστόφορ, πού είναι ο γάτσος. Το γάτσο, εδώ, εδώ, εδώ. Χριστόφορ, Χριστόφορ, τι είναι αυτό. Φέρ το γάτσο όμως. Εδώ, εμένα κοίτα, πού κοίτα. Μαλάκα, μαλάκα, σκουτ! Σούτρε! Σούτρε, κοίτα μέσα ρε μαλάκα εκεί πέρα. Μαλάκα δεν μπορώ. Ρε δώσε μου το γάτσο εδώ. Χριστοφορέ, τι είναι αυτό! Ετοίμασε το γάτσο να το πάρω. Εμένα εδώ. Χριστοφορέ, τι είναι αυτό! Ρε σούτρε! Μαλάκα, τι είναι αυτό! Βρε μαλάκα, σταμάτα θα τη χάσουμε. Θα τη χάνεις ρε μαλάκα, τι είναι αυτό! Μαλάκα, τι είναι αυτό! Μαλάκα, τι είναι αυτό! Χάμισα τη! Ωχ, Παναγία μου, τι είναι αυτό! Σε όλα τα μάτια. 
Μαλάκα τι είναι αυτό! Μαλάκα τι είναι αυτό! Πήγαινε πιο Μαλάκα τι είναι αυτό Παναγία! Στο φορέ! Στο πότι ήταν μεγάλο! Σταμάτα! Στο είπα Μαλάκα! Σταμάτα να μου χαλέσει το βίντεο βρε Παναγία! Στα αρχίδια μου Μαλάκα! Κοίτα μου! Τι είναι αυτό! Παιδιά! Στο φορέ! Ναι! Ναι ρε Μαλάκα! Και ναι αυτό το ψάρι είναι 8! Μαλάκα στο πότι! Σταθερά την κάμερα! Τρέμω δεν μπορώ! Περίμενε! Να μην τρέμεις! Δεν μπορώ! Μαλάκα! Τώρα συγγνώμη για το άλλο! Μαλάκα! Τι είναι αυτό ρε! Θέλω να δείτε όταν είσαι τυχερός Όταν είμαστε τυχεροί Γιατί μια φορά θα δούμε τυχεροί Κοίτα από πού είναι πιασμένοι Από πού? Έχει φυγεί Κοιτάξτε από πού είναι πιασμένοι Από αυτό εδώ τη φέραμε Σοβαρά μιλά ναι. Είμαι τυχερός ναι ή όχι λέγε ναι, ναι. Το χέρι μου Κάνα τα κράτη Το χέρι μου Μπράβο. Και τα δόντια. Ναι, 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 πολύ ωραία χρώματα. Ε, εκεί. Μπράβο. Μας αξίζει. Παιδιά, το ψάρι. Εγώ, 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 εγώ. Γύρνα, κάνε σέλφι. Στην κάτω το δούμε. Είναι τεράστιο! Θα θα μας ακούσει μία έξω. Ναι, θα μας ακούσει όλους. Θα μας ακούσει ο Βαρκάλης. Θα την αρρήξει μπροστά μα, παιδιά. Παιδιά, πολύ πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη. Είναι καλά, οχτάρι είναι. Λοιπόν. Κοίτα πού κάτω. σα ίσα έτσι. Ακούστε, ακούστε λίγο το. Ακούω, θα το κάνει τώρα. Όχι, περίμενε. Έλα κάτω. Κοίτα χρώματα εδώ πέρα. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε να ρίξουμε. Λοιπόν, όχι, δεν ρίχνουμε. Κλείσε να πάει να τη Λοιπόν, παιδιά. Αυτό το ψάρι αξίζει να ζυγιστεί και για να μην λέμε μαλακίες όπως λένε πολλοί, εδώ μπροστά σας επί τόπου. Λοιπόν. Εδώ, πάμε. Κάτσε, κάτσε εκεί. Φέρνουμε, φέρνουμε. Πόσα. 7.200, 7.250 πω 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 πω. πω. Παιδιά, αυτό, το... αυτό το ψάρι είναι. <laughs> το <laughs> ψάρι είναι 11,5 κιλά. Πλάκα μου. 7 κιλά και είναι τόσο μεγάλη. Κοίτα εδώ, ρε. Εντάξει, φιλέ. Τέρα, έτσι. Είναι τέρα. Μπράβο, ρε, Δημήτρη. Είναι Δημήτρη. Μπράβο μα, μπράβο μα. Μπράβο μα. Βούτα τι και εσύ να σε βγάλω. <laughs> τη φέραμε εντωμεταξύ. Εντωμεταξύ τη φέραμε από μισή, από ό,τι είδατε. <laughs> Έκιωσε ο Δημήτρη. Έκλασε, ναι. Ο Έκιωσε, έτσι λένε Έκλασαν. στο χωριό. Έκλασε, έκλασε. Λοιπόν, πάρτε με, τσίπατε. Τσίπατε, αγόρα. Πού πού. Όπω είναι τώρα. Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη. Έχει ένα κεφάλι σαν κροκόδηλο. <laughs> Αυτά είναι. Λοιπόν, κύριοι, θα κλείσουμε να βγάλουμε καμία φωτογραφία. Ε, ναι, 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 ναι. ναι, ναι. Το κεφάλι. Είναι με πολύ. Γυρνά προ το κεφάλι λίγο. Είναι όχι, πολύ... όχι. Γυρνά προ το κεφάλι, έτσι. Α. Ε, κοίτα, κοίτα εδώ. Το κεφάλι μαλάκα είναι. Είναι πολύ μεγάλη. <laughs> λοιπόν, αυτά τα ψάρια είναι 7,5 κιλά. Mm, Μην μπερδεύεστε. Εντάξει. Μην τα δεκαρίζουμε χωρί λόγο. Ούτε το χεράκι κλείνει εδώ. Τίποτα. Έτσι, μπράβο. Μην τα δεκα... Καταστροφή. Ναι. Αυτή είναι να σου πέσει το πόδι. Έγινε. Κλασικό ε, συρταδόρο. Μα άκουσε που βγάζαμε το ψάρι και μα έχει αλαλιάσει στο πέρα δόθε. Αν τον περιμένουμε να τα πιάσει όλα Και μετά θα ρίξουμε Και μετά θα ρίξουμε Αν μας αφήσει κανένα ψάρι μπορεί να πιάσουμε κι εμείς <laughs> Τι να πω ρε μαλάκα ψέματα να πω <laughs> Μου έχει χτυπηθεί ο γάντζος μπροστά Και δεν καρφωνόταν το ψάρι έπαθα σοκ <laughs> Κάτι γίνεται με το γάντζο φίλε Καλά έτσι και έφυγε να ξεφεγάλει που φύγεις <laughs> Ναι και να φύγει εδώ θα μένω <laughs> Είχε βγάλει φούσκα <laughs> Τόσο yeah. Ποτέ δεν ξέρει. Αλλά είδατε από πού είχε πιαστεί όταν είσαι τυχερό. Είσαι τυχερό. Ναι, ρε φίλε, όχι, όχι, δεν το λέω. Είμαστε και δύο τυχεροί. Δηλαδή θέλω να πω ότι καμιά φορά δεν σου δίνει το ψάρι με τίποτα. Μπράβο, και όταν θέλει. Ναι. 
και καμία φορά τώρα σου δίνει ολόκληρη ψαρούκλα και σου δίνει αποπιασμένη από ένα αγκιστράκι. Από ένα και έτσι είσαι εδώ. Ε, ναι. Ναι. Δεν το έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο. Απλά εγώ θέλω να σας πω κάτι για να ξέρετε, για να μην σας χωροϊδεύουν πραγματικά. Δε, το, στενοχωριέμαι. Ε, αυτό το ψάρι που είδατε είναι 7,5 κιλά. Θα το ζυγίσω άλλη μία βέβαια όταν είναι... Κράτη. Θα το ζυγίσω άλλη μία όταν είναι ήρεμο. Κοιτάξτε το ψάρι. Ένα λίγο πιο εδώ για να μην είναι σκεφτό ο ήλιος. Πιο από μέρα. Ε, σε βρίσκει ο... κάνει σκοτάδι. Αυτό εδώ το ψάρι... Δεν μπορώ να το κρατήσω. Ναι. Είναι 7,5 κιλά. Γιατί να το κεφάλι του μέσα. Το κεφάλι, το κεφάλι του μόνο. Το κεφάλι. Όχι, έτσι πλάγι, αλλά πλάγι. Δεν μπορώ να το κρατήσω για πολύ ώρα. <laughs> Κοιτάξτε κοιτά, το κεφάλι. <laughs> λοιπόν. Αυτό. Όχι τίποτα άλλο έτσι. Για να ξέρουμε τα μεγέθη πραγματικά real. Πώς το βλέπεις ο Σπάρτακος? Πολύ ωραίο φιλέ, θα πάρω τώρα κι εγώ. Έλος, τελείως. Νικολάου, ετοιμάσου. <laughs> Έχουμε κάνει 8 βολές. Είναι προσβολή το να κοιτάξω την μπαταρία με 8 βολές. Αλήθεια. Όντως δηλαδή. Ούτε, ούτε καν κάνω να την κοιτάξω. Είναι... <laughs> θα με μαλώνει ο άλλος. Αυτά... Αυτό το κομμάτι με έχει παντού ρε παιδί μου. Τέλικά τα ψάρια είναι εδώ όπως είναι κάθε χρόνο. Θα πιάσουμε καλά, θα έχουμε κανένα δυο τρία ψαρέματα μέχρι να βαρεθώ να πάω κάπου αλλού. Και όλα καλά. Λοιπόν, μιας και αύριο πάω για ψάρεμα, κάθομαι εδώ πέρα την ώρα που περιμένουμε με τα καλάμια και φτιάχνω αρματοσχές. Τι θα κάνω τώρα, θα φτιάξω μια στην κάμερα, θα τη φτιάξω λίγο γρήγορα. Ε, έχω βίντεο που το κάνω αργά για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν πώς ακριβώς είναι, αλλά μπορώ να σας το ξαναδείξω. Πλέον εγώ δεν φτιάχνω τη νούμερο 2 που λέω στο δικό μου κανάλι αρματοσχεία ποτέ, φτιάχνω μόνο τη νούμερο 1. Θα σας δείξω πώς δένετε, αλλά εσείς αν θέλετε να το δείτε αργά και έτσι πιο αναλυτικά θα έχω το βίντεο, θα βγει εδώ επάνω να το δείτε λοιπόν πάμε κόβουμε δύο ή τρεις οριές ας πούμε δύο και κάτι τώρα που πάμε έτσι για συναγρίδες και τα λοιπά αγγίσια χρησιμοποιώ πάντα SJ38 owner προς το παρόν δεν έχω βρει κάτι καλύτερο Δένω στη μία άκρη το πρώτο αγκίστρι Έχω παρατηρήσει ότι με πέντε φορές είναι καλά Δεν χρειάζεται παραπάνω Εντάξει, ίσως στο παλιό βίντεο ήμουν λίγο πιο ανασφαλής Και έλεγα να το γυρίσετε πιο πολλές Με πέντε φορές είναι μια χαρά Εντάξει να το πρωταγγίσει. Περνάμε πάντα το νήμα από την έξω μεριά του αγκισιού προς τη μέσα. Πριν δέσουμε το δεύτερο. Ορίστε να είναι έτσι. Όσο τραβιέται να έχει την τάση να πηγαίνει προς τα μέσα. Δεύτερο αγκίστρι. Βάζω το αγκίστρι στο μικρό μου δάχτυλο. Το κρατάω εδώ έτσι ώστε να βρω την απόσταση. Στο δικό μου χέρι αυτή είναι, θα τη βρείτε κι εσείς, αυτή η απόσταση πρέπει να είναι λίγο μακριά έτσι ώστε να καλύπτει τη σουπιά και από την πάνω μεριά που βάζουμε το ένα αγκίστρι και από την κάτω, δένουμε και το άλλο αγκίστρι σταθερό, πάμε. Εδώ και το δεύτερο, ομοίως περνάμε το νήμα από μέσα όπως το περάσαμε και στο πρώτο ορίστε αυτή τη στιγμή είναι στη σειρά 
την αφήνουμε στην άκρη προς το παρόν κόβουμε άλλα 30-40 εκατοστά από το ίδιο νήμα αν θέλετε και το τοποθετούμε παράλληλα στο κεντρικό λίγο πίσω από το δεύτερο αγκίστρι εδώ κάνουμε έναν απλό κόμπο που θα το περάσουμε δύο φορές δεν χρειάζεται παραπάνω ούτως ή άλλως εδώ είναι το διπλάρωμα που κάνουμε για να σταθεί καλά το σειρώμενο αγκίστρι σφίγγουμε, έσφιξε πάει αυτό, τώρα θέλουμε μετά από αυτά τα εκατοστά ορίστε να κάνουμε άλλον έναν κόμπο εδώ ώστε να διπλαρώσει το νήμα προσέξτε τώρα, επειδή δεν έχω κρεμάσει κάτι έχει κάνει κοιλιά, λάθος Πρέπει, ο πιο εύκολος τρόπος ε, είναι να κρεμάσετε στο κάτω αγκίστρι κάτι, τεντώνει, ορίστε, εντάξει, και μετά κάνουμε τον κόμπο, Σάκατε, εδώ δύο φορές πάλι, όπως τα είπαμε δεν είναι δομικό, δομικός κόμπος σε αρματοσίας, δηλαδή δεν κρατάει τίποτα ουσιαστικά, είναι απλό διπλάρωμα και για να σφίξουμε κρατάμε τον κάτω κόμπο και το πάνω κόμπο σφίγγουμε και έχει γίνει ευθεία το διπλάρωμα όπως πρέπει πριν συνεχίσετε κόφτε ό,τι περισσεύει αυτή τη στιγμή χρειάζεται να κόψετε τρία νηματάκια που περισσεύουν ένα στον πάνω κόμπο, ένα στον κάτω κόμπο και ένα στον μπροστά αγκίστρι, να μην μπερδεύεστε Λοιπόν, τώρα Εδώ θα βάλουμε το σειρώμενο αγκίστρι Εγώ έκανα τον κόμπο πρώτα γιατί ξέρω ότι ο κόμπος σε αυτό το νήμα που χρησιμοποιώ περνάει από τον κρίκο του αγκίστριου Αν χρησιμοποιείτε κάποια άλλα αγκίστρια που έχουν μικρότερο κρίκο τότε πρώτα θα πρέπει να περάσετε στο διπλαρωμένο εδώ το αγκίστρι και μετά να δέσετε τον πάνω κόμπο απλά πράγματα τώρα κόβουμε άλλο ένα μικρό κομματάκι νήμα εδώ θα κάνεις, το κόψαμε το φέρνουμε σε αυτό το σχήμα από τη μία να έχει λίγο από την άλλη το πιο πολύ και το ξαπνώνουμε παράλληλα πως είναι το σειρώμενο αγκίστρι εδώ έχουμε από την κάτω μεριά την κυρία Μπετονιά από την πάνω αυτό το νήμα τώρα το μακρύ κομμάτι αυτού του νήματος είναι το περιστρέφουμε γύρω από όλα όσο πιο σφιχτά γίνεται κάθε σφύρα να την κάνουμε και σφιχτή το σειρώμενο αγκίστρι θέλουμε να είναι σφιχτό γιατί υπάρχει σοβαρή περίπτωση ένα ψάρι να πιαστεί από εκεί όταν καταρχεί το δόλωμα τώρα ένα κολπάκι που το βρήκα στην πορεία Αφού έχουμε κάνει 7-8 σπήρες, μία φορά το περνάμε μέσα να αγκαλιάσει μόνο το αγκίστρι, μετά τεντώνουμε την κυρία Πετωνιά και μετά συνεχίζουμε να το κάνουμε 5-6 σπήρες. Ωραία. Γιατί το έκανα αυτό. Γιατί σε αυτό εδώ το σημείο δημιουργεί μία γωνία ουσιαστικά στο νήμα που το κάνει ακόμα πιο σκληρό από ότι ένα απλό σειρώμενο. Και αυτό που περιστρέφαμε το περνάμε μέσα από το κυκλάκι σφίγγουμε σφίγγεται από τη μία, σφίγγεται από την άλλη το μεταφέρετε λίγο και μετά σφίγγεται από τη μία, σφίγγεται από την άλλη πάλι κόβουμε ό,τι περισσεύει όπως είπαμε εδώ τσακ. η αρματοσιά μας είναι εδώ μέχρι στιγμής τρία στη σειρά, το πίσω σειρώμενο, τα δύο μπροστά σταθερά και στην πίσω άκρη, εγώ επειδή φτιάχνω αρκετές ονότσικες προτιμώ να κάνω μια μεγάλη θηλιά την οποία την περνάω τουλάχιστον τρεις φορές γιατί από εδώ όντως κρατιέται κάτι ορίστε, τσακ τρεις φορές, σφίγγουμε κόβουμε και ό,τι περισσεύει και είμαστε έτοιμοι τώρα για να την περάσουμε επάνω χρησιμοποιώ αυτό το φελό βάζουμε πρώτα τα αγγίσια, καρφώνουμε καρφώνουμε το δεύτερο περιστρέφουμε, καρφώνουμε και το τρίτο και μετά 
το, την υπόλοιπη αρματισιά την περιστρέφουμε στο σημείο που πρέπει, δηλαδή στη, στη θέση της. Τώρα στο τέλος αφού έχετε μείνει με αυτό να προεξέχει, δεν το θέλουμε αυτό. Εγώ πριν αρχίσω να τη χρησιμοποιώ έχω κάνει κόψιμο ανά 4 ή 5 κοψίματα γύρω γύρω στην, στο φελό. Οπότε μπορώ να το περάσω μέσα κατά αυτό τον τρόπο. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτή είναι η αρματισιά και πώς την περνάμε πάνω. Φτιάχνω αρματισιές για να είμαι και έτοιμος αύριο. Και να σας πω και κάτι αυτή τη στιγμή. Με βλέπετε έχω μαύερ τέτοιο. Κυκλοφορεί και ένα που είναι πολύ πιο φθηνό αλλά δεν είναι μαύερ. Ε, δεν υπάρχει πρόβλημα να το πάρετε αλλά θα σας πω κάτι να το περιμένετε. Εδώ το σφουγγάρι δεν είναι τόσο παχύ. Και από τη στιγμή που δεν είναι τόσο παχύ, αυτού του μεγέθου τα γκίσια δεν πιάνουν, δεν μπαίνει το αρπάδι μέσα. Με αποτέλεσμα, με λίγο κούνημα και τα λοιπά, να βγαίνουν στο ημιτασιόν. Αυτό ήθελα να σου πω, από εκεί και πέρα επιλέγετε. Έχει θέση. Λοιπόν, να η αρματοσιά, πώς την ε, φτιάχνουμε, δεν χρειάζεται να κάνετε την άλλη αρματοσιά, αυτή είναι η καλύτερη έτσι όπως το έχω δει εγώ. Από εδώ και πέρα στα βιντεάκια θα κάνω ένα review μέσα στα βίντεο, θα σας δείχνω ένα-δύο πράγματα που τα έχω ξαναπεί, αλλά για να τα βλέπετε πιο αναλυτικά θα πηγαίνετε στα παλιά μου βίντεο. Να είμαστε. Λοιπόν, α, τα ψαράκια μας. Δεν μπορώ να την πει. Hey! <laughs> λοιπόν, <laughs> oh. hey. ah. Είναι λίγο βαριά. Και το φαγκρόβουλο. Να τι. Mm. Κεφάλα τη ήταν ένα μάτι ρε μαρακίτα πως είναι Αυτό το δικό μου είναι το μάτι κοίτα Πιο μεγάλο έτσι είναι αγρίδας Λοιπόν Μια χαρά τα πήγαμε τώρα αρχίσουμε να μαζεύουμε Γιατί Λοιπόν κοίτα Θα την κάνω Ταταν Μαλακία έκανε Λοιπόν, θα αρχίσουμε να μαζεύουμε Τώρα δεν χρειάζεται άλλο Δεν βλέπω να μαζί με άλλο ψάρι Μια χαρά είναι αυτό Έχω και αύριο ψάρι μου εγώ Α, Αυτό το μάζεμα είναι καταστροφή Κάνε μια selfie ρε Μητσο Εδώ εμάς και τους δυο μας Γίνε να την κάμερα Γίνε, γίνε Να είμαστε Τώρα ο Μίτσος έχει γίνει, και... Ναι, έχει γίνει και πιο <laughs> τέτοιο, γιατί έχει πάρει μη τέσσερα. <laughs> ναι, ρε, μα άλλα καψέματα. Είπαμε, με πιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθει. Οπότε τώρα δεν έχει νόημα. <laughs> Πότε καλά μην και πιάσει το ψάρι. Λοιπόν, είμαστε ωραίοι, μαζεύουμε λίγο τώρα.
πάμε για σκύτο. Φέρε το παιχταρά. Ωραία μεγάλε. Άστα τσιπάει. Τι τέρασε. Γεια σου ρε Χριστοβοράκλα. Ποια σου ρε, ποια σου ρε, ποια σου ρε. Σε θέλω να σε έχω τώρα.